Yes. Það er verið að setja mikrafónana á fyrirlesaran. Já, ég. Það er ekki eins og ég alltaf verið með svona mikrafón. Er hann týndur? Komið sæl og verið öll velkomin á þessa fyrstu haustráðstefnu Sólihöll á Íslandi. Ég heiti Kjartan Valgarsson og er framkvæmdastjóri geðvendafélags Íslands sem vinnur með Sólihöll í Bretlandi að koma þessari hugsun sem þið mörg og ekki flest hérna inni þekkið nú þegar ágætlega. Ég ætla að láta ganga hérna blað um salinn fyrir þá sem kynna að hafa áhuga á grunnlánsliði. En þið hafið séð dagskrána, við verðum sem sagt með þrjá stutta fyrirlestra sem fjallum reynsluna af notgun sólhjöl og við þráttur það þá byrjum við á því að gefa Gunnlaugu Tollasíus formanni geðmyndafélagsins orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Kæri gestir, verið hjartala velkomin á þessa fyrstu wow. Þetta hefur verið töf. Og vonandi árlega haustra og stefnu sólihöll á Íslandi. Ehm... I would like to extend a special welcome to Hazel Douglas. And she is a clinical psychologist and a child psychotherapist in the NHS in the UK, and founder and director of the Solihull approach, uh, Solihull approach. And she has also been a great support to us all in implementing the Solihull approach in Iceland. Welcome Hazel, and we're very honored to have you with us today. I will be speaking in Icelandic, I'm sorry, but I will be going through the history and the development of, of the Solihull. Um, we are going to be in the show in the first time we have been in the show, and that's why I think it's very important to see how many people are going to be in the show, and I think it's very important to see how many people are going to be in the show. 
hægt að vera með í streymi, þannig að við erum nú vonandi fleiri heldur en hér inni. En það er mjög gaman að sjá hvað er mikill áhuga á því að koma og fræðast um sólihöl aðferðina. Um, saga sólihöl á Íslandi, hún er nú samt orðin daldi löng og spannar aftur til ásins 2009 að þér með minnir og þar var nú hinn ágæta marga tómu sem hélt fyrsta námskeiði með minnir að það hefur 2009 til leiðrætti með það er rangt og hvað segir þið? 2006, enn það lengra, takk. Og síðan voru haldi nokkur námskeið fyrir lokaða hópa á Íslandi og svo var það ekki fyrir en einhverjum rúmum tíu árum síðar sem að geðvendarfélagið ákvað að hefja einlegingu sólihöld formlega á Íslandi. Og stjórn félagsins fór til Bretlands og skrifaði undir samstarsamningu sólihöld í Bretlandi og svo upphófst vinna við að þýða efnið yfir á íslensku. Eins og glöggir átta sig kannski á að þá dró fljótlega til tíðinda því að 2020 þá skalla á heimsfaraldur COVID sem að setti pínlítið strikir eikningin og við urðum fyrir ákveðnum skakkaföllum vegna þess en við reyndum að nýta tíman vel og við réðum til okkar þýðanda sem að hefur verið mjög ötull síðan og hefur núna lokið við að þýða handbók fyrir grunnnámskeiðið auk þess sem að við fórum á milli stopnana eins og kertan orðaði það svo smeklega eins og töpper við sölumenn og kynntum þessa hundafræði vel og vandlega. Okkur tókst líka á milli hérna, milli skal ég segja þeir fjölda takmarkana, þá tókst okkur líka að halda nokkur námskeið, þannig við vorum ekki alveg, sátum ekki alveg um höndum. En núna finnst okkur við hins vegar vagnum vera komin á dálítið gott skrið og ég held að þessi samkoma hér beri þess bara ágætt vitni og við finnum að við erum farin að uppskera dálítið það sem við hefum verið að sá. Mér hefur stundum fyndist þegar maður er að hugsa um svona einleiðingu á hlutum og þegar maður er að koma einhver áfram, þetta stundur svolítið eins og klifurjörtir, þær eru svolítið lengi niður við jörðina, svo allt í hinu fara að stað og þá tekur maður svo vel eftir þeim. Það hefur líka fjölgað mjög mikið í hópi þeirra sem á að tekið leiðbennita námskeið í aðferðinni og núna finnst okkur með þessu fína íslenska námsefni og okkar góða og þjálfaða starfsfólki að þá finnst okkur að vera að fara að heilla svolítið undir það sem við höfum óskað eftir og vildum sjá sem er sólihöld samfélag á Íslandi. Og því ber að fagna. Við erum mjög stolt að því að geta bóðið upp á efni til að styðja við fagfólk og fóreldra þar sem að fókusinn er á tilfinningar og geðheilsu barna. Við horfum sífelt á fóreldra í baráttu við það samræma skildur heima við og í vinnunni og samfélagslegar áhöslur hverfast því miður ekki alltaf um fjölskylduna og okkur hefur illa tekist að koma upp kerfi sem að hugsar um grunnstóðir og velferð. Við höfum að undaförni því miður hort upp á hvern hörmungaraðburinn og fætur öðrum þar sem að börn koma við sögu og álag á öllum þeim sem vinna að velferð og kennslu barna á öllum aldri er bara gríðalegt. Öll maður þurfa að úrræði vera að stærast útföll og það eru byrðlistar eftir því sem að okkur langar að sækja um fyrir börnin okkar. Og það leikur því beinast við að hugsa að það hafi verið vegið aldrei hauslega að grunnstóðum fjölskyldunar í okkar samfélagi. Dýmin sem okkur rætlaði til að efla tengsl og næra tilfinningar er að skortnum skampti og en rannsóknir hafa sýnt okkur að góð tilfinningar tengsl barna eru holt vega næsti út í lífið. Og það er líka mikilvægur hluti af okkar andlegu og líkamlegu heilsu síðar á lífsleiðinni. Sólíðal aðferðin á því aldrei betur við heldur en akkurat í dag. Í dag munum við heyra þrjú erindi frá jafn mörgum stofnunum sem að hafa einleitt sólíðal aðferðin í vinnu með sínum skjólstæðingum. Þetta eru fulltrúar frá Barna og unglingagætil Landspítalans, frá Berginu Headspace og frá Kefjunni stöðningsstjónustu á vegum velferðsins Reykjavíkuborgar. Og við erum mjög stolt af þessum samstarsaðilum og við vonum að þessi haustráðstefna sé aðeins upphafið að langri og fassallið vegferð sólíhöl aðferðarinnar á Íslandi. Við tökum okkur kaffipásu eftir þessi þrjú erindi og eftir það að þá ætlar hún Heisel Douglas að segja okkur frá hérna In Our Place námskeðunum ásamt fleiru. Og en heysel er mikil hugsjón að kona og hefur alveg óbilandi áhuga á sólíhöld og stuðningi við þá sem að hafa áhuga á því líka. Í kaffipásinu verður bóðið upp á veitingar hérna uppi á pallinum og þar gefst líka tækifæri til að bara 
mingla og tala saman og heilsu upp á heisel og skoða námsefnið okkar. Og eins og Kjartan nefndi þá er hérna gengur um hérna blað þar sem þið getið skrá, þeir sem hafa áhuga á skrá sig á námski geta skrá sig. Þannig við bara minnum á það. Um, en þá er ekki eftir neinu að býða og ég bara segi góða skemmtun. Þá býði ég Rakel Þorstensdóttur hjá Keðjunni sem að koma hérna og eiga gólfið eins og sagt er. Takk fyrir. Heyriði vel í mér? Nei, þetta á að vera í gangi. Slum aðeins. Á ég eftir að... Já, heyri, það datti núna. Ég heyri mjög vel í mér. Já, ég heiti Rakel Þorsinsdóttir og er þroskaþjálfi hjá Keðjunni og Keðjan er, er stuðningstjónusta fyrir börn og fjölskyldur. Í Reykjavík. <hæð> Ég var beðin um að koma hingað og kynna hvernig sólihull aðferðin, hvernig við höfum verið að nýta hana í starfinu og svona hvað áhrif hún hefur haft á sér satt hérna uppeldisráðgjafa og aðra sem að vinna með mér í teimi uppeldisráðgjöf. Starfið, já, ég ætla að segja sænst aðeins frá starfinu sjálfu og umsóknum og markmiðum með uppeldsráðgjöf og þetta byggir sem sagt á, ég vil taka fram þetta byggir á sem sagt reynslu okkar og upplifun. Við gerðum enga könnun eða rannsókn eða neitt slíkt. Fórandrafræðsla og uppeldisráðgjöf, hún fer fram á heimilum fólks, fjölskyldna og er sem sagt veitt af, af keðjunni, eins og, eins og mart, mart fleira sem að hérna, keðjan býður upp á stuðningsfjölskyldur og einstaklingsstuðningur, alls konar fóreldra, námskeið og hérna heimili, er sem sagt skamtímadvalir. En þetta er svona eitt af fáum úrræðum þar sem að hérna ráðgjöf fer fram á heimili og þannig getum við svona verið að veita fóreldrum ráðgjöf í raun aðstæðum. Og aldrun er breyður, þetta er fyrir sem sagt fóreldra barna og aldrun er núl til 17 ára. Og þetta er sem sagt annars til þriðjastigs þjónusta. Það er sóttum sem sagt í gegnum þjónustu miðstöðvar og fóreldrar eru með félagsráðgjafa. Svona og það er oft búið að vinna heil mikið með e, málin áður en að við komum að, að málum og en svona bara að vinna inn á heimilum fjölskyldna það getur náttúrulega verið vandasamt og krefjandi en það gefur líka miklar upplýsingar og gefur okkur mikil, mikla innsýn og aðstæður fólks er náttúrulega bara alls konar og þær eru mjög oft erfiðar vandinn er oft búin að standa lengi segir sér sjálft þetta er annars og þriðastegs þjónusta Vandinn er oft búin að standa yfir lengi og er, er orðin svolítið djúpur. Og það er algengt að fóreldrar og, og fjölskyldur hafi gengið í gegnum svona endutekin áföll. Þannig að við sem að, að komum að þessu svona reynum að skilja aðstæður og hlusta og setja, setja í samhengi með, með fjölskyldunum og á þess að bugast. En þetta er sem sagt framfartemi keðjunar er eitt af þremur uh, teimum sem hérna, sinnir uppeldsráðgjöf og hinn teimin eru millimenningateimi og móttökuteimi. En framfartemi er sem sagt ætla fyrir þá sem hafa þörf fyrir stuðning svona til lengri tíma. Og við erum sem sagt að aðlaga fræðsluefni og, og við þurfum svona að koma til móts við mismunandi námstarfir líka. 
Sólihul aðferðin er svona leiðbeinandi, við erum að innleiða hana inn í framfarteimi, við erum búin að vera að því síðastlega ár og hún hefur verið svona leiðbeinandi, já, samræmd nálgun hjá okkur. Við höfum sem sagt verið svona að þróa okkur í þá átt að innleiða síðan aðferðina inn í hinn teimi líka. Þannig það hefur svona verið, það er svona planið. Teimi vinnur náttúrulega að valdeblingu og notendasamræði og það er algjör samsvörum við sólihull aðferðina, þið sem þekki aðferðina náttúrulega sjáði það. Og við notum alls kynns aðrar aðferðir, títs, skipulega kennslu, pekks, bóðskiptakerfi og bara allan annan stöðning svona við tjá skipti eða bóðskipti barna. Og við notum færni og upplýsingasögur, sýni, kennslu, myndbönd. Og það sem við höfum sem sagt mjög margbreytilegan fóreldrahóp að þá er mjög mikilvægt líka að hafa bara góða og skýra sín á eigið hlutverk þegar við komum inn á heimili fólks og við erum alltaf að sjá bara alls konar aðstæður og oft bara mjög erfiðar og það er svo mikilvægt líka að nýta sólíðil aðferðina til þess að geta spegla sig til þess að geta rætt líka bara hvernig okkur líður og allt svoleiðis. Við erum náttúrulega endurtekið að mæta fólki og horfa upp á, já vel, já, slæmar aðstæður. Þetta er viðkvæmasti hópurinn og við erum sjálf vinnutæki. Við erum að nota innsæja okkar. Þú veist, þannig að þetta er svo nöðsilegt fyrir okkur að geta líka bara pústað okkar á milli og rætt í teiminu hvað er að gerast. Það geta komið upp sem sagt tilfinningakveikur hjá okkur sjálfum og það er svo mikilvægt að átta sig á því hverja þær eru og hvernig svona við hérna getum brauðist við af því að við vinnum svo náið með fjölskyldum og svo vorum við náttúrulega og erum börn fóreldra okkar og jafnvel fóreldra sjálf. Þetta er allt nátengt. En mér langar aðeins að skoða bara, við skoðum bara, þú veist, hvað felst í því að vera fóreldri? Þetta er ekkert smá hlutverk. Þetta er risastort verkefni með, já, bara ótal verkefni, risastort hlutverk með ótal verkefni. Og kann einhver raunverulega að vera fóreldri? Svo er náttúrulega bara hvert og eitt barn einstakt. Þannig að maður lærir á eitt barn, þá kann maður ekki dendilega á annað. Þannig að þetta er, þetta er stórt og mikið viðfónsefni og þarf við barn eru líka stöðut að breytast. Barn sem er þryggja mána þarf við gera sama og barn sem er einsás. Þau færast bara yfir á einu þroskasti yfir á annað og þá þurfa að þau annað. En svona bara grunnþarfir og fleira sem að fóreldrar svona þurfa að halda utan um og ná utan um en hafa kannski líka mismunandi fórsendu til að geta gert. Við erum bara að tala um þarfir, þú veist, við erum að tala um bara, þú veist, það þarf að skilja barnið, það þarf að veita því ást og umhyggju, hús, þak yfir höfuðið, svefn, öryggi, hreinlæti, föt, það þarf að aga barnið, kenna því mörg, reglusemi, sjálfsaga, heimanám, það er að sjá um það, vinnusemi, gott að kenna börnum vinnusemi, kurtesi, sjálfstæði og svo bara svo ég gleymi nú ekki hvað allt þarf að lúka vel í nútíma samfélagi. Þá þarf allt að vera svo spik og spann. En ykkur dettur örglega fleira í hug sem fóreldra þurfa að gera en mér langar eiginlega bara til að gefa og við gefum öllum hérna 
foreldrum og bara okkur sem foreldrum og allir foreldrum á Íslandi bara gott klapp núna. Er ekki mömmu? Þetta er ekkert smá ræði og ég veit það, ég var sjálf ung mamma og þurfti stuðning og, og líka hefði bara mjög gjafnan vilja kunna sólihull þegar ég var í þeim sporum. Og líka reyndar þegar ég var mamma en sem sagt átti síðan setni börnin á fertjúsaldri. Það er bara engin spurning. En það sem að kannski... Uh, maður hefur náttúrulega bara oft sem ég, ég vinni í tilsjón og ég hef verið uppeldsrákjafi og ég meina, ég hef oft spurt sjálfa mig þegar maður kemur inn í aðstæður og sér hvað fólk er að glíma við bara, þú veist, það er þyrnt yfir mig bara, hvað veit ég hvað, þú veist, ég er að koma hérna inn og hvað á ég að gera ég þekki þetta er glæða hérna eitthvað <laughs> uh, En þú veist, ég er með fullt af verkfærum og kann ímislegt og verið, er fóreldri sjálf og allt það. En staðarindin er samt svo að ég þekki ekki öll börn. Og þegar ég fór að grunnumskeið í Sólihull 2021, að þá svona fannst mér í fá svona þakkláta skýra sín á hlutverki mitt í lífi þessara fjölskyldna. Uh, svona til að þjón, þjóna fjölskyldanum betur að þá þurfti ég bara skrúa niður í atferlinu uh, og gera breytingar hjá sjálfri mér. Sem sagt minka, gera, gera, gera og fara að vera, vera, vera. Uh, Skilið hvað ég meina. Það Í samskiptum þá reynir það samt ótrúlega á. Hljómar einfalt en það reynir á. En mér langar að segja ykkur líka aðeins, hérna, segja ykkur aðeins betur inn í bara hvað, uh, hver markmiði með þjónustunni eru oftast. Við tókum saman bara svona þessi helstu markmið sem við höfum verið að vinna með. Og þetta eru stór og mikil markmið og þau eru líka mjög aðgerða drifin. Uh, það er ekkert skrítið að maður fara að hugsa bara hvað ég gera, gera á heimilinu. Um, þetta eru erfileikar í samskiptum, fóreldris og babs. Það er svona, ég set það efst, það er algengast. Skortur og fastur í rútinu og setja barni mörg. Það er ægin, svefnbandi, skólaforðin, uh, mataræði, ábótavant. Barni og erfitt með að stjórna tilfinningum. Þannig að það er svona og svo náttúrulega eru þá sett markmið út frá því eins og við sjáum að bæta samskipti og, og vinna með þessi, þessi atriði. Uh, ég kom oft með, inn með svona ráð og, og, og verkfæri sem að mér fannst rosalega sniðið að nota. En það var bara ekki alltaf alveg að gera sig. Uh, mér fannst kannski svolítið eins og það bara heyrðast ekki hvað ég sagði. Máli er að viðkvæmi fóreldrahópurinn okkar, fólki með áfallasöguna, fólki með fjólbláan haus, það er svolítið hugtakirna í sólihöldi, fá kannski heyra meira en þá eftir. Uh, þegar bara hausinn er fullur, það, það kemst ekki meira fyrir. Þau hafa fengið svo mörg ráð og þeim fylgir oft svo flóknar aðgerðir og eftirfylgni, samræmi og þetta er allt, allt vel meint en þetta er á forsendum þess sem að ráðleikur. En þið sjáið líka hérna sem sagt uh, tengslavandi Það er kannski svona mest áberandi hérna, ef maður svona reynir að lesa aðeins í, í gegnum markmiðin, vandan og markmiðin, að það er í rauninni svolítið kannski undirstað þess líka að það er þessi mikli agavandi. Undirstað þess að fóreldri geti agabarnið eða stutt við það þegar það upplifir erfið 
tilfinningar er að sé í öryggum tengslum við barnið. Og þess vegna er grunnurinn í vinnunni okkar þessi, nákvæmlega þessi, að stiða við tengsl. Þetta er vinnan okkar í framfarateiminu. Kjarninn í okkar vinnu. Því fóreldrar eru mikilvægastir og vísindin staðfesta þetta og rannsóknir á efnafræði heilans sína fram á það. Og þrátt fyrir að jú, fyrstu fimm árin eru mikilvægust í heila þorska barna, þá eru tækifæri áfram og það eru svo mikilvægar upplýsingar fyrir fóreldra. Og bara allra sem að annast börn. Það er hægt að hafa jákvæð áhrif til eins betra. Það er von. Og við vinnum mjög mikið að þessu hvetjum fólk til að finna leiðir, hvernig getum við aukið velliðunar hormónin. Það er ekki bara síminn eða tölvan sem veitir velliðan, heldur líka bara samvera, vera saman, tala saman, hlæja saman. Og faðumlag, það er ótrúlegt hvað faðumlag getur gert. Og með því, Öllu þessu sem ég er búin að nefna, þá eru fóreldrar að hafa bein áhrif á heila þróska barnsins. Í þessu með langar að nefna hérna, vegna þess að við bendu fóreldrum oft á sem að þurfa líka bara svolítið að sjá sjónrænt eða myndrænt hvað við erum að tala um. Þarna, það er hérna, ég hvet ykkur til að finna það bara YouTube, ég er ekki með það núna, ég hefði ekki tíma til að bæta því við. Ég ætla að tala svo mikið, að það er hérna heitir, ef þið setið inn, Molly Wright, How Every Child Can Thrive by Five. Þetta er mjög sterkt svona sjónrænt fyrir fóreldra að sjá hversu heilinn stækka mikið á fyrstu árunum og hvaða hlutir eru mikilvægi fyrir heila þroskan. Og sólífil aðferðin, hún býður okkur meðal annars upp á svo góð leiðbinandi gögn um svona félags- og tilfinningarlegan þroska barna. Þetta eru viðmið og auðvitað er þetta viðmið, þetta er ekki algild regla en við svona það er mjög gott að styðjast við. Og við getum notað til að koma sjónarhorni barnsins til skila. Þetta er eitthvað dæmi, bara úst eins og gráturinn. Það er svona helsta tjáningaform ungra barna. Og það er svo mikilvægt að hlusta eftir honum. Hvernig er gráturinn? Og hvað er til dæmis barni mitt tveggja mánaða að segja mér með því að líta undan? Þú veist, ég er hérna með barni og við erum hérna alveg dúli dúli í spjalli og svo hérna villa ekki meir, sko, er bara hérna alveg að forðast mig. En þetta er mikilvæg pása, mjög. Barni er að reyna að komast undan áreitinu. Það er að myndast nýja tengingar í heila barnsins og það þarf að virða og gefa kvíld. Og sumir fóreldrar upplifa höfnun þegar svona gerist og það er líka mikilvægt að ræða og spegla akkur er það. Við erum svolítið upptekin líka bara að stilla væntingum í hóf og það hjálpar þessi hérna leiðbinandi gögni að þroska við mig, þau hjálpa líka upp á það að stilla væntingum í hóf og hérna vera sem sagt þannig að það sé svona verið að gera raunhafar kröfur til barnsins. Og það er svo mismunandi líka hvað streitukerfi barna þólir og streitukerfi fullorðina að sjálfsögu og svo mikilvægt að spyrja út í líðan fóreldra. Við erum með mikla áslu á að ræða og fá speglun á líðan. Hvaða tilfinning að koma upp í aðstæðum? 
er og mæl, við mælum gefna streitustigið. Notum tilfinningamyndir og tilfinningamæli og erum svona að skoða. Það er rosalega streita í samfélaginu, bara yfir höfuð og það er svo mikilvægt að ræða það og taka bara stöðuna. Um, það er, já, þannig að við skoðum líka leikinn því að það er náttúrulega að leikur er vist tjáningaform bats uh, og mikilvægt að gefa batninu frelsi í leiknum og sjá hvað styrkleika það hefur og bara kynnast batninu betur og finna jákvæða þættirinn að finna sameiginlega þætti með hérna fóreldrinu að fóreldra og bat tengist, tengist betur líka þannig um, þetta er eiginlega upp á að sklæra mín vegna þess að þetta er, þetta er einfaldleikin og þetta er í rauninni það sem að er í rauninni hjálplegasta verkfærið á, á hérna til þess að lækka streitu við reynum að undibúa krefjandi aðstæður það eru krefjandi aðstæður það er bara krefjandi að vera með batsi vaknar upp á nóttunni eða Það er bara eftir, þreytt eftir skóladaginn eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er bara, en það er líka góð forvörn að æfa sig í hvernig getur að lækka streituna. Og þess vegna er þetta sem ég tók af Sólihulla Prótz hérna Facebook síðinni en Sólihulla líka á samfélagsmiðlum. Líka með þinn er eins og hljóðfæri sem þú getur notað til að róa barnið þitt með. Þú þarft að huga að þinni eigin öndun og leifa þér að vera fullkomlega til staðar í ró fyrir barnið þitt. Barnið mun ná, þannig ró, uh, ná ró og jafna sig smám saman. Og þetta er hægt að gera í hvaða aðstæðum þegar, þess að þegar það er hérna, lástreita, æfa, æfa þetta. En valdeblingin sem að ég tala um í byrjun sem að er við vinnum mikið með að við finn, hvetjum fórðalega að koma með lausnir finna út úr hlutunum líka og meta út frá sínu barni en þá við þurfum líka að skoða vel barni hvaða persónu hefur það að geyma hvaða einstaklingur er þetta þannig að hérna við erum mikið að horfa á við erum að skoða saman í staðinn fyrir að gera og breyta einhverju miklu. Þannig að þetta er, það er líka bara svo margt sem að þarf að taka inn í myndina. E, já, þannig að út frá mótilinu að þá hefur, hefur þessi hérna, nálgun náttúrulega breyst töluvert. En reynslan okkar og árangur, eins og sagði byrjun, þetta er ekki könnun eða rannsóng, væri mjög áhugavert samt að rannsaka. Þannig að bara ef var einhverjar hugmyndir að núti, það eru jákvæðri samskipti, það er meiri umhyggð, fóreldris líka að skilja sína sögu, hvaðan kem ég, af hverju líður mér svona, hvað er mína, hverjur eru mína tilfinningakveikjur og svo er þetta líka oft spurningum fóreldraði börn með taugafjölbreytileika sem það hefur ekki fengið skilning gagnvart eða viðurkenningu á. Og það er meiri tilfinning, eða sem sagt, hérna, tenging við tilfinningar og áhugi, mjög mikill áhugi á heila þróska barna. Og það sjáum við líka, þú veist, hefur um að sína svona stutt myndbönd. Og það er svona auðvelt að skilja þau. Og fóreldru finnst líka bara, hérna, oft gott að, að vera að skoða þetta, þú veist, hvað er að baki hegðunarinnar? Þú veist, það er eitthvað sem við þurfum að reyna að skilja. Barnið er ekki bara að reyna að gera með pyrra. Það er ekki bara þannig. Um, þetta eikur almennt skilning fólks í samskiptum og eikur samkend. Og mér finnst þetta vera líka, og við erum að upplifa í teiminu, það er svona meiri teimis hugsun. Fjölskyldan, eitt teimi, í vinnunni, eitt teimi. En 
Ég skur ekki að tala hérna um neinn trúabrauð eða neitt slíkt. En hérna, þetta er ekki bara þessi leið eða hinn eða neitt svo leiðis. Ég bara, við langar að benda á, sólhull getur verið þessi, sem sagt, eins og vitin, setti vitan hann einn, að, sem sagt, svona leiðaljós sem stýrið í hvernig er unnið með bönnum og fjölskyldum. Og það er alveg að nota aðra aðferir, gaggreindra aðferir líka, það er ekkert mál. Mér langar að lýsa aðferðinni sem svona uppkvöldun sem getur aðeins átt sér stað hérna innra með fólki. Að vera næmari á sínar eigin tilfinningar og barna sína og auka þannig gæði tengslana. Og þjónust að við börn og fjölskyldur ætti alltaf að mínu viti að snúast um það. Að lokum, það er búið að minna mig á hérna tíminn búin. Mér finnst þessi orð hennar Sheryl Richardson, rittvöndar, svo flott. People start to heal the moment they feel hurt. Þetta er bara svo fallegt. Ég ætla að hafa þetta loka orðið minn í dag og takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Það gerir síðan tækjafæri til að spyrja fyrirlesara í hlýjunu. Þá býð ég Sigur Þóru Bergsdóttur. Velkomna sviðið og nú ætla ég að finna sjálfur hérna. Á ég ekki að finna? Spurning hvort það heyrist nokkuð í mér núna. Hvað er Bergið? Ég er svo aðtiklið sjúk, já. Ég var að vera bara í salmanninu. Það var ég svo að það. Þú varst fengin í borga kúrst. Það er hérna... Síðast þegar ég var hérna, og það var ótrúlega gaman, síðast þegar ég kom að hérna sal var vori 2000, fyrir einu og hálf ára síðan, þegar við hjöldum fyrstu Nordic Headspace hérna ráðstöfnina með Norminum og Dönum. Fengum hér kanónur þaðan til þess að ræða um þessa leið til þess að hérna vinna bara við þessa nýju ungi í því hvernig við vinnum með geðhils ungs fólks og andlega heils og ungs fólks og þessa hugmyndafræði á bak við láþröskuld og þjónustu. Og það er kannski það sem að ég hérna ætla að segja ykkur frá. Bergið er er sjálfsbrottið framtak. Við stopnuðum um hérna félaga samtök haustu 2018 þar sem við vildum og við lögðum áslu það að við ætluðum að reyna að finna leið til að búa til nýtt úrræði fyrir rúmt fólk á Íslandi. Að því að upplöðinu var svo að það væri í raun og veru ekkert sem passaði. Ég hafði sjálf verið að gangi gegnum hérna erfiðleika með mínum síðinni. Ég talaði við marga sem að voru í sömu sporum. Ég var líka að heyra mikið frá fagfólki og annað og það sem var svo skrítið, það var eins og hljóð og mynd, pössu aldrei saman. Það var þessi upplöðun að það vantaði þjónustu, samt það var mikið á þjónustu og svo var fólk að fara á milli þjónustu aðila og það var eitthvað neginn eins og við næðum aldrei utan um ungmennin okkar. Við vorum alltaf eitthvað að gera, við vorum alltaf eitthvað að gera við þau, við vorum alltaf að meðferða þau og þá þurfti að meðferða eftir einhverjum greiningum og þá þurfti fyrst að meðferða þetta og svo þetta og svo hitt og svo skildingin af hverju það virkaði ekki nógu vel. Þannig að við í raun og eru vildum horfa á þetta sem bara hérna þjónustu við ungmenni fyrir þau og þeirra forsendum og það var grunnforsenda allan tíman og alveg áður við fundum headspace og meiri sér áður við fundum sólihöl en hvort sagði hefur hjálpað okkur mikið og gert bergið af því sem bergið er sann að sagna. Við Þú veist, við erum að vita um það að við þurfum að horfa sérstaklega á þennan aldurshóp. Við erum með 12 til 25 ára í okkar þjónustu og við tengjum okkur við erlendar þjónustu sem heita Headspace, sem er líka mjög skemmtilegt Headspace sólihöld, því að Gunnlaug talar mjög mikið um að búa til Headspace og fjólubláar haus og allt þetta. Þannig að við erum kannski á svona svipuðum slóðum að hérna, af því að það er á þessum tíma, er allt í gangi, við vitum að við leggjum grunn á svo miklu ólingsárum og það er svo mikilvægt að fólk fái viðvegandi stuðning og bara, hérna, bara atikli á þessum aldri og við séum í raun og vera sinna þeim á þeirra forsendum en ekki á einhverjum forsendum einhvers annars og líka bara á forsendum þess að vera ólingur og því eins og þið viti, heilaþroskinn 
hegðunin, félagslegi, þú veist, allt er í gangi á þessum tíma og það leggur sem ekki grunn á því sem gerir seinna meir. Þó barnið gerir það líka. Þannig að við lögðum upp með þetta og Headspace er í raun og veru þannig þjónusta að megin markmið Headspace er aðgengi. Að sem sagt fólk, allir hafi aðgengi á eigin forsendum, við séum ekki að takmarka það með neinu leiti og það að hafa þetta aðgengi sé í raun og veru snemmtaki í hlutun að með því að bjóða upp á og gera ungu fólki auðvelt fyrir að fá eitthvað til að tala við sé í raun og veru snemmtaki í hlutun og komi í veg fyrir erfiðar hluti setna og líka þjálfarðu upp í því að það sé allt í lagi að fara að tala við eitthvað. Það þarf ekki að vera eitthvað að þér til þess að þú farir og hittir eitthvað og eigi samtalum þína tilfinningar. Bara þú finnir það og þurfið þess og viljið það sé nóg og þá er eitthvað sem tekur á móti þeim með opinn arminn. Og það er raun og eru headspace. Og þetta er alveg svakalega einfalt. Og ég held stundum að fólk sem hefur unnið lengi í svona kerfum það bara, það meikar ekki hversu einfalt þetta er en þetta er bara þetta. Þetta er ekkit annað. Að því svo þegar við bætum við, við því ég ætla að Og Headspace er búið að vera í gangi núna lengi í Ástralíu fyrst og í Dammerku frá 2013. Normin er að fara að staða fullu. Við erum í miklu sambandi og samskiptu við þau. Og þeirra rannsóknir og okkar raun voru tölur, jafnvel okkar tölur jafnvel hærri en 80 prósent. En ég bara segi 80 prósent til að geta algjörlega staðið við þá tölu að 80 prósent þeirra sem koma inn í Headspace þjónustu sem er ódýr og einföld og bara, já, þurfum við ekkert annað, þetta er nóg, þau þurfum við bara að koma, vera að hlusta þá, fá ráðgjöf, jafnvel og stuðning, jafnvel ráðgjöf um hvernig við geta tekist á við lífi og tilverun og það sem er í gangi þeirra lífi, þau geta verið í miklum vanda og í mikilli vanlíðan en oft og tíðum er þetta það sem þau þurfa. Og svo er ég alltaf með þetta fyrir fólki sem á peningana, að hver skjó, að í Dammörku var gerð sem sagt rannsókn og í raun og verið sagt, að minnsta kosti sjö krónur sparast við hverja krónur sem er sett í svona þjónustu. Ég held að tala sér herri, en við hefum eftir að fá hagfræðing til þess að fara í þetta mál fyrir okkur, en ég er eiginlega vissum að hún er herri. Hvað er láþraskulda þjónusta? Eins og ég segi, einfalt. Það er engin skiliri fyrir þjónustunni og þú þarft eina skiliri sem við setjum fyrir að komir í headspace er að þið langi til að koma og tala um eitthvað. Og það er mjög algengt að við fáum símtöl frá fagfólki, barnavend, félagsþjónustu, námsrokja var og fleiri og segja að ég er hérna með þessa, hún er svona, það er þetta í gangi og við bara... Og hérna heldur hún að passa fyrir hana að koma og ég segi henni að ráðleikinu að koma til ykkar og maður er alltaf enn að stoppa viðkomandi að tala um hvað sé að barninu. Og þá er okkar spurning alltaf, vill hún koma? Og oftar en ekki svarar fagaðilinn, já, ég er nú ekki búin að spyrja hana. Já, spyrð hana. Ef hún vill koma, þá er hún velkomin. Punktur. Og það er raun og verið það sem við gerum. Við viljum hafa auðvelt, þá á að vera auðvelt aðgengi þjónustu. Eins og í Ástralíu og Dammörku, þá eru headspace-stöðvar út um öll lönd. Það eru 35 headspace-stöðvar um alla Dammörku. Við höfum svona verið að byrja að prófa okkur áfram með það að vera nær í, hérna, að nær þeim, sko, hérna, landfræðilega. En við erum samt mjög nálægt þeim, við getum veitt þeim fjarþjónustu og annars slíkt. Og það er mjög auðvelt að fá að koma í hérna bergið, þau fara bara nú heimasíðin og bergi.is, skrá sig inn og þá er eitthvað sem að hringir auðu stuttu síðar og byggðum tíma eða senda tölvupúst. Í láþruskulda þjónustu er mikil áhersla lögðu á bara umhverfi sér hlýlegt, það sé þeim við hæfi þeirra, það sé þannig að þau upplifu þessu velkomin. Það er ókeypis að koma í headspace og við erum ekki neyða þjónustu, við erum ekki nætu þjónustu, við erum ekki hérna með slíka þjónustu, við lítum svo á að okkar verkefni sé fyrst og fremst að hitta þau á daginn í skipulögum tímum í þessu umhverfi. Þau koma í viðtöl, hitta fagmannsku bara í 50 mínútna viðtöl yfirleitt og þau geta komið eins oft og þau vilja. Þetta hefur reynst sömum sem að vinna í kerfum mjög erfitt. Hvað, við getum ekki sagt neyri en 5 tímar og svo framvegis. Grundvallar aðri er að við erum að mæta hann á þeirra forsendum. Ef þau þurfa að koma og vilja að tala um eitthvað, þá er það bara þeirra og fagaðu lands, af því ég er með frábært fagfólk sem vinnur þetta, að meta það, hvað þau þurfa mikið. Og ef það eru tveir tímar, fínt, ef það eru tuttugu tímar, þá er það bara allt í lagi. Og þau bara, við höldum áfram, það var eitthvað sem sagði, þú veist, þangað til að þetta er komið. 
af því að ég held að margan hátt sem oft að sóa hlutum í heilbrýstjónustu þegar við erum með einhver svona takmörk af því þá missum við niður árangur án þess að ná árangri án þess að hérna við náum alla leið og Bergi hefur alltaf lagt mikla áhuslu og við séum í góðum tengslu, nú er ég búin að tala svo illu um önnur, nei, hérna, við höfum samt alltaf lagt áhuslu og við erum mjög góðu sambandi og samstarfi önnur, hérna, við bara önnur kerfi, hvort sem það er félagstjónustun og barnavend eða heilbrýskerfið eða skólandir, námsrókjafar í skólum og annað, við erum oft í tengslu við þau, þannig að fagfólki okkar er raun og við bara getur, hérna, hjálpað ungmennunum líka þá að finna leiðirnar annars staðar á þar að halda. En hérna, þannig að það er mikið, nei, ég er að fara í hinn áttina. Í berginu erum við fyrst og fremst með þessum stráðgjafa og ráðgjafarnar okkar eru félagsráðgjafar. Stórum stærsti hluti hópsins eru félagsráðgjafar. Þetta virðist henda þeirri starfstjætt mjög vel. En það horfa þau oftast á fólk í umhverfinu. Við erum með núna tvo sálfræðinga. Margir af þessum félagsráðgjöfum og hafa bætt við sig félagsskylduráðgjöf, nei, félagsskyldufræði. Og við höfum bara gríðalega mikla þekkingur rennsli í hópnum okkar og hann er frábær. Ég er alltaf fyrir vill sátt. Já, ég er búin að segja ykkur frá Headspace í Ástralíu og við erum sem sagt Nordic Headspace. Við erum núna á Suðurgötu 10 með þjónustu, byrjum þar og höfum verið þar en við erum farin, við opnum á Akureyri í vor og það gengur mjög vel, við erum að byggja þar upp starf. Á Akureyri þá fengum við bara aðstöðu sem að Akureyrabæir sér okkur fyrir. Við erum líka með þjónust í Hafnafyrði, í samráði við Hafnafyrðabæir sem að sjá okkur fyrir húsnæði þar og Kópói. Þannig að við erum að byrja að prófa okkur áfram. Við sjáum fyrir okkur að það sé svolítið framtíðin. Við förum hópurinn okkar eins og til dæmis hérna á Höfuborgarsvæðinu og þetta er allt einn hópur og þetta er hópurinn sem er Allir hafa fengið sól í hölfþjálfun, allir eru í einu teimi í raun og veru. En við erum svolítið að fara af stað út frá okkur til þess að vera nærðum á stað. Og til þess að bara gera þjónustuna aðgengilegri. Og ég held að þetta sé svolítið framtíðin hvernig við sjáum fyrir okkur. Hugsanlega opnum við alveg nýja headspace-tu. Við erum auðvitað búin að gera það á akkurur af vissan hátt. En ég held að það sé líka spurningin um að við séum svona, ég vil halda í teimið. Að því mér hefur fundið svo mikilvægt í þessari þróun á berginu að við séum að skapa þetta sterka headspace teimi sem að talar saman og sem er mitt stýðu hvort annað. Við erum nú svo heppin að hafa fengið hann að gunnlegu sem handlegar á hópsins frá upphafi. Já, og þannig að það er, já, ok. Tölutnar. Við erum í raun og veru að gera mjög mikið, við erum með yfir hundra viðtöl núna í hverju einustu viku, við erum að stefna í 5000 viðtöl á þessu ári, þannig að þetta er mikið, það gengur mikið á. Það sem ég vildi benda ykkur á í samt við tölutnar er að 42% af þeim sem kom í Headspace eru með fjögur eða fleiri A's. Því hafi heyrt um A's sem er í raun og veru annar þáttur í starfsemi okkar sem er einstakur fyrir bergið á heimsvísu fyrir Headspace þjónustu er að við erum Hérna, við erum sem sagt headspace en við erum líka, við lítum og við skilgrunum okkur sem áfalla með á þjónustu. Og með því að vera áfalla með við þjónusta, þá erum við í raun og við að spyrjum á full, við leggjum fyrir eis og við metum það og þið sem kannski þekki til eisansóknum að viti það að fjögur eis eða meira, þá ertu hvað í fjórtanfaldum áhættum með að reyna sjálfsvíð síðar á æfinni, þú ert í margaldri áhættum með því að lenda í vandra með að fara að nota eitulif, þú ert í margaldri áhættum bara að fá lúnasjúkdóma og krabbamein og fleira. Og hérna, og stærsti verndandi þátturinn fyrir áfull í æsku er stuðningur. Er að einhver tali við þig, hlusti á þig og þú upplifir að einhver sjáið þig að þú upplifir að þú fá stuðning frá einhverjum. Oft það getur verið afi og amma, það geta verið hérna kennari, það getur verið íþróttaþjálfari, það getur verið nágræni, það getur verið eitthvað, en mest og stærsti verndandi þátturinn gegn neikvæðum afleðingu þess að upplega mikinn tráma í æsku er stuðningur. Og við lítum okkur og það er oft talað um one responsible adult sem sé svo mikilvægur fyrir börn sem að lenda í erfiðum aðstæðum. Og við lítum svo á að við erum auðvitað þessi responsible adult, ég segi stundum við erum one responsible adult plus að því við erum auðvitað með fag þjónustu en við getum leikið þetta hlutverk. 
og ég var með 42 prósent af þeim sem koma til okkar í þessari stöðu, þetta er þetta stór hópur og í almenni popplösan er þetta í kringum 13-15 prósent sem er með 4 plus eis. Þannig að þessi krakkar er að skila sér til okkar og það sem enginn þess að krakka er að þau eru dugleg, þau eru skóla, þau eru vinnu, þau eru, hérna, þau eru seig en þeim líður ekki nógu vel og mörg er að takast á við mjög erfiða hluti í sínu umhverfi, í sinni heimilis, í, 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 á heimilis sínum. Helmingurinn er í jafnvel að, hérna, það virðist vera að um helmingur krakkana hafa alveg stuppið að eru í þeim aðstæðum þar sem það er mikil veikindi á heimili, þá, þá, þá mæna ég geðra veikindi eða fík, fóreldraða siskina. Þannig að þau eru alast upp í erfiðum aðstæðum en þau standa sér rosalega vel og við verðum eins konar aðili til að hlusta og vera með þeim. Og það sem að þetta bindur þetta saman er að við höfum eins og ég segi frá upphafi nota sólihöll. Sólihöll hefur skipt alveg gríðalega miklu máli í því að hversu vel hefur gengið að byggja upp þjónustubergsins og hversu á, mikil ánægja er með þjónustubergsins, ég held ég. Og það að byggja þetta upp svona frá upphafi hefur reynst okkur algjörlega ómetanlegt. Að því að sko, það sem gerist og það sem við hugsum þegar við fórum að staða með bergið. Ég man alltaf eftir því þegar að við vorum með svona fókushóp frá ungu fólki áður við sko byrjuðum áður við byggum til þjónustuna og ég man alltaf eftir þessum dreng, þú veist, hann var svona 19-20 ára og hafði verið að vesinast óttalega mikið í sínu lífi og átt erfitt með að finna út, þú veist, hver hann var eða hvað hann var og, og greinilega heilmikill trámi í, í hans umhverfi og hann hérna sagði við mig, hann sagði, Veistu að við þurfum ekki enn eitt staðinn það sem alltaf er að segja okkur hvað við eigum að vera að gera. Ég veit alveg hvað ég á að vera að gera, ég veit alveg að ég á að fara aftur í skólanum, ég veit alveg þetta. Og okkur vantar bara stað það sem einhver hlustar á okkur. Og mér finnst við höfum gert það með bergið. Og, og þetta hefur setið með mér og fylgt mér alla tíð í okkar þróun. Og, og Sóli hafði byggir á því og mér finnst þetta orð containment. Ég vil ekki nota eitthvað annað orð en containment. Og við notum hérna, þessi það að við náum að setjast niður og, og það er svo mörg, mörg ungmenni sem segja þú veist, það er bara, þetta er fyrsta sinn sem hefur verið hlustað á mig. Alvörunni hlustað á mig. Ég er búin að fara til sálfræng, ég er búin að vera í alls konar dóti og það hefur aldrei neitt spurt mig og hlustað á mig. Það hefur alltaf verið að meðferða mig. Og með því er ég ekki að segja að sé slæmt að meðferða. Ég er bara að segja að við þurfum kannski að byrja á því að hlusta áður en við förum beint í að meðferða. <laughs> við getum sagt það Við þurfum að hafa röðuna rétta. Og það er þannig að til dæmis krakkar sem koma til okkar eru þurfa frekar því meðferð, þú veist, hvort sem það er við áfyllum eða kvíða eða eitthvað slíkt, að þau eru kannski hjá okkur í, í samtölum, svo fara þau til sálfræðinga í, í frekar meðferð eða eitthvað annað og við fáum ítreka þau skilabúð frá til dæmis sálfræðingum að þeim finnist mjög gott að fá krakkarna sem hafa verið hjá okkur. Þið þá eru þið búin að aðeins að hérna, sortur úr hlutum, þau eru búin að átta sig á hvað það þið vantar og þau taka miklu betur við þessum hérna, svona skilgreindu meðferðum en þið hefðu kannski gert ella. Það sem hefðist líka vera hérna, gott auðvitað við Sólihöli og hún sagði það áðan, ég meina við búum til okkar sameiginlega tungumál, það er allir á sömu línunni, hérna, faglega handleislan er gerð út frá Sólihölinu Og, og þetta hefur bara algjörlega eins og sé. Ég held að við ættum að reyna að innleiða sól í höll alls staðar í Headspace. Að því þetta passa svo fullkomlega við mótilið og við hugmyndafræðina um það að vera þessi aðilið sem hlustar. Stuðningur og ráðgjöf. Og ég held að, að hérna, já, þannig að ég mæli með því. E, ég fyrir alltaf vil sátt. Ég ætla nú bara enda á því að sýna ykkur hvað, að því að við þetta byggjum á því að, að, að við erum að gefa krakkunum rödd, við erum að reyna að, að hlusta á þau og við höfum spurt þau oft að, að hérna, hvað það er sem þeir finnist um bergið. Þetta er nú svona bara hluta af, af, af því sem þau hafa sagt, þetta er algjörlega á rétt. En ég reynda tók svolítið upp að því að það var svo marg, margir sem sögðu, þú veist, að, að það var, að var hlustað á mig. En hérna, já, þannig að ég ætla bara að segja þetta gott. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Þá er komið að síðast erindinu fyrir kaffi. Guðrún Ásta Bersinsdóttir og Maria Bjarnadóttir frá Bugl gjörðu svo vel. Og ég ætla að finna út úr þessum með... Hvað heitir hún? Það stafi ekki neitt með á. Það 
Vai lá. Heyrið í mér? Já. Heyrið þú mér? Já. Yes. Við erum sem sagt Maria Bjarnadóttir, Guðrún Næsta Bergstisdóttir og við erum félagsrákjaða sem hafa starfað á bygglunni frá árinu 2018. Við höfum bæði verið á legudildinni og svo göngudildinni og langað að fá að segja ykkur aðeins frá því hvernig við höfum nýtt okkur sólihull á bygglunni. Okkur hefur báðum fundist virkilega gott að fá að vinna bugl og þetta er mjög góður vinnustaður og málin eru mjög áhugaverð og algjör forrið þeim það að fá að vinna með fullskyldum sem koma til okkar og fá í raunni traustið og leifið til þess að vinna með þeim. En á sama tíma þá er vandi barnana og fjölskyldnana sem koma til okkar oft mjög flókinn Hann er alvarlegur og samsettur og hefur oft verið til staðar til lengri tíma. Þannig að við erum að horfa á það að það er kannski búið að láta reyna á ímis önnur úrraði í lærði þjónustustigum. Heildarsýnin er okkur félagsvakjunum mjög mikilvæg og við viljum vinna með fjölskyldunum þannig að við erum að horfa á heildina. Við erum ekki bara að horfa á barnið sem einangraða eind, heldur að reyna að setja svolítið í samhengi við umhverfi bassins við aðra þjónstur sem er í bóði við aðra aðstöður í lífið þess. Á sama tíma þá og við þurfum að taka tillit til ólíka sjónarðarna sem geta verið innan okkar teimis á bugglinu þá þurfum við líka að horfa um þetta á þetta, hvaða þjónstu er í bóði og fleira. Við erum jú öll með sammarkmið sem er að vinna í þá bassins og fjölskyldunar. Þetta getur oft verið svolítið flókið að vera félagsrækjafi í vinnum með fóreldrinum, með teiminu og svo líka með næringverinu. Og maður er svolítið þarna á milli stundum. En fyrir utan allt þetta þá geta líka verið sveiflur í bara líðan og umhverfi fjölskylduna sem heild. Það geta nýjar áskoranir blasi við á hverjum degi jafnvel og stormur geysar yfir og þar kemur þetta svolítið að nafninu á erindinu okkar og okkur fannst þetta svo lýsandi fyrir oft umhverfið eða tímabili sem fjölskyldurnar eru að ganga í gegnum og þar með þá starfs umhverfið okkar. Og þetta er mjög væmið en ég ætla samt segja þetta. Svona, já, þetta er mjög lýsandi fyrir þess að aðstæður. Þarna sjáum við stórar öldur eða þið horfið eins á myndina. Það er mikið af öldum þarna í gangi og alls konar atbyrir sem er að gerast þarna undir í uppborðinni. Þeir sjáum við alls konar kafbátur og einhverjir fiskar og alls konar. Og það er auðvelt að verða hræddur þarna. Við erum þarna einhvers staðar í kafinu með fjölskyldunni og ef við upplifum stundum ótta eða óurugi, þá getum við rétt ímynd á hvað fjölskyldunnar sjálfur er að upplifa. Þannig að það sem að við þurfum svolítið að gera er að kafa á dýftina, þú sér það er mjög að með, en þarna kafa á dýftina og oft í gegnum þessi ólíku sjónamið, bæði innan okkar teimis, innan umhverfisins, innan fjölskyldunar, fara ekki um ólíka skoðanir, sjónamið, áskoranir, inn á dýftina og finna þetta akkeri. Og sólíhuli hefur verið svolítið þetta akkeri fyrir okkur, þar sem veitir okkur öryggi og traust og við getum miðla því áfram þá til þeirra sem við vinnum með. Þegar við vorum að stíða okkur fyrstu spór sem fyrir þess að gefa bögl, við byrjuðum á sama tíma í sama mánuð og allt, við erum jafn gamlar á bögl, þá var þessi tilfinning um öryggisleysi svona svolítið mikil. Við fundum báður okkur vantaði eitthvað dramma til stuðnings og öryggis og við svona horfum svolítið með öfundsverðum augum og aðra fagstyttir í kringum okkur á bögglunni sem að hérna eins og sálfræðingarnir áttu sína flottu matslista og hérna gaggreindu meðfræðúræði og læknarnir áttu upp og skrifuð lif og svo voru hérna samstarfsaðalur okkur í barnavendum með barnavendalaugin og hérna reglu, hérna handbók barnavendastarfsmanna þannig að við horfum svolítið öndra augum á þessa stjættir og hugsum okkur en hvað höfum við, við erum félagsrókar á spítalun og hvað höfum við Þannig að hérna, og þegar við tókum upp þessu umræði svona í kringum okkur að þá fengum við ítreka svörin hérna, já en þið eru verkfæri, þú veist, þið eru félagsrókjar, þið eru þetta klíniska nef. Ok, við þú veist, tókum því alveg, hérna, ég veit það, en hvernig veit ég hvort ég sé að gera eitthvað rétt, þú veist, hver, hérna, hvernig á ég að veita það? 
Og það var það sem að hérna, dró okkur svona áfram að reyna að leita einhverjum gagglegum leiðum til að vita, þú veist, er ég að gera eitthvað gagn hérna? Um, og stundum þegar að tala um þetta og við Marja tölum, við tölum stundum um þetta eins og við sem hún fundum með eitthvað svona költ, eitthvað svona trúasefnum. Svo ber út fagnaðar <laughs> erindu. Og svo sá ég auglýsinguna og þá fann ég ljósið. <laughs> þannig þið verðið bara umbyr okkur ef við tölum pínur svo svona einhverju hérna kollegið og þar. En þannig kannski bara hljómar þetta. En við sáum auglýsingu frá gefendafélaginu í vorið 2002 og við ákveðum að fara saman. Við vorum svona ammæli systurnar á Bugla ákveðum að fara saman. Og efni fanga okkur strax og hérna innihaldið og hugtökin sjálf var eitthvað sem við þekktum alveg. Þú veist, við þekkjum það að hérna uh, að, að taka utan um tilfinningafús, við þekkjum hvað þú veist, atferlismótun er, við þekkjum þetta allt saman. En það er svona hvernig hérna Sóli hefur lagði áhersluna á umhyggðina fyrst og, og hérna að setja þetta upp í þennan fallega þríirning sem að Sóli hefur leið gerir. Það var okkur svona nýmæli og innblástur og í raun og veru var þetta svona um, líka um, svona ákveðin huggun í því að það sem við verið að gera nú þegar er gaggreint og það hérna gagnast og er hérna make a sense. Þannig að við vorum svona sjálfar búna að svona finna að þetta var eitthvað gagglegt en nú vorum við komin með svona rannsóknir og hérna og samfélag sem stuttu við það að þetta væri raun og veru gagglegt. Uh, okkur fannst sérstaklega áhugvert að, svona, að, að taka félagsráðgjöfina inn í þetta, ekki bara að tala um bugl yfir höfuð, heldur líka svona félagsráðgjöfina. Uh, en hlut af okkar starfi sem félagsráðgjöfi er að meta félagslega ræðstur og stuðni starfi barna og fjölskyldna. Uh, okkar einslega svo að flesti fóldar sem koma til okkar eru komnir út fyrir sín eigin þólmörk í streitu, álægið vegna umunnunar er mjög mikið, ég hef ekki hitt eitt fóreldri sem bara, já, ég hef það bara æðislegt og fínt. Það eru flestir sem eru bara svolítið, svolítið bugaðir eða með bláan haus eða fjólubláan haus. Um, og þegar við hitt, maður hitt þess að fóreldra var svona kortleggja hérna þjónustu þar við verið eða svona skoða hvernig maður geti orðið að liði þá upplifið maður bara oft mikinn vannmátt. Hvernig get ég orðið að liði, hver er ég eins og tala í örendina frá kefjunni, hver er ég að vera eitthvað að hjálpa fyrir þér. Um, og og þessi þessi klemmust að vera fulltrúi heilbrigðiskerfisins að vera að skoða uh, stuðni starfir í félagslega kerfinu var oft svolítið flókin. Að því við höfðum ekki úrræða banka nú félagslega kerfinu að grípa í, þú veist, við vorum ekki barnandastarfsmenn eða, eða, eða með úrræði frá félagstjónustunni að þá svona upplifum við oft vannmátt. En eftir við kynntust Sólihöl, þú veist, aftur kalt stemmingin, <laughs> að þá upplifum við að við höfðum í raun og veru, hérna, við höfðum úrræði, við höfðum verkfæri, við vorum hérna verkfæri sannarlega. Um, Já, og við reynslan okkar er svo að þú veist, félagsrákjöfur hafa ekki bara viðtalið, heldur erum við líka, þú veist, oft að koma á þjónustufundum, við erum í símtölum, það eru bréfarskriftir, þú veist, þið þekki þetta, að hérna, Sóli hefur líka nýst okkur á þessum vettvengum, ekki bara í samtalinu með fjölskyldunum, heldur líka bara í símtalinu með barnandastarfsmann. Og hérna, og geta beitt Sóli í, í því, hefur líka hjálpað okkur helling. Og líka bara við samstarfsfólk, mjög gagnlegt. Um, þannig já, þetta er svona líka fyrir utan samtali við fjölskyldnar sem við fundið mikla gagnsemi. Mm. E, áður en við fyrir maður sí svona klínisk mál og, og sínum bara dæmi að því hvernig við höfum verið að nýta okkur sólhull, langa okkur aðeins að minna á þessa mynd um umhyðina, gagnkvæmnina og svo aðveldismótunina. E, en þetta er svona hugtökin og við ætlum að setja aðeins í samhengi við, við þetta. Uh, ásand í að tala svolítið um, við erum enda nótum orðið bláhaus, ég heyri að þið var að sagt fjóli blárum, já. E, svona þegar að einstaklingur er það komin út fyrir sín tólmörk vegna streitu. Við heldum við höfum öll einhvern tímann á efni kynst því að vera með bláhaus. En áður við fyrir mig málin, bara þannig að við höfum þá að reyna, þetta eru samsett mál, þetta er, það er búið að breyta staðrendunum og þegar ég ekki að vera þekkjanleg eða, eða persónuleg. Og þetta er svona innlit í mál sem hafa komið á bugl, þannig við erum að sjóða svolítið saman. Já, við ætla fyrst að segja ykkur frá hann er Sólilju Gerðrúði sem er 13 ára. Hún lagðist inn á leigudild bugl uh, vegna mats á sjálfsvíks hugsunum. 
uh, og eftir að hafa leiðið inn í stuttan tíma þá var neyðustað teimisins að hérna það var ekki þörf fyrir að hafa hana lengur á deildinni hjá okkur matið á sjálfsins hættunni var ekki þess eðlis þannig að það var talið tímabært að útskrifa um, Fóreldrar uh, Sólilju um, hefðu ekki vilja gista með henni á deildinni en það er svona regla á, á bögla fóreldrar er að gista með börnunum sínum þau hefðu ekki vilja það og búið fyrir sig bara mikla streitu og mikið álag uh, það kom því í hlut félagsrókjöfa að setjast með fóreldrum og finna lausnir Hérna, þannig að það fór ekki af stað svona hel, hel, hefðbundin fjölskylduvinna það sem var gert öryggisplan sem er svona yfirleitt okkar verkverli en það fekk ég það hlutverk að tala við þau Í fyrsta samtalinu við þau, hérna, bara bara á miklum streitaingjönum uh, þau hefðu mikla þörf fyrir að tjá sig, tjá sig um hvernig kerfi hefðu brugðist þeim hvernig enga hjálp var að finna, að þau gætu ekki meir og í raunu verið bara, ég get ekki hugsað um hana sólilju lengur Ég er bara búin á því og hérna, hún má bara vera hér. Um, í þessu samtali þá kom ég ekki mikið inn í samtali, ég bara gaf þeim þetta pláss. Uh, þau raunum voru bara gáfum mér það ekki. <laughs> en eftir á að hyggja var sámaður þegar maður fór að setja þetta í sólíu þríðningin, þetta var það sem þau þurftu, þau þurftu bara plássið. Uh, í lok við talið sem var í raunum voru engin... Uh, Engin ráðgjöf, það var ekkert, er þið búin að prófa þetta, þú skýrum þetta, það, það var ekkert ákveðin nema það að hittast aftur, það var eina sem við ákveðum. Þannig að við hittust aftur daginn eftir og áfram var bara mikilli streitu, hausinn var ennþá blár en hann var orðin svona aðeins minna blár heldur en áður. Uh, þarna uh, vorum við svona aðeins að færast nær gagkvæmni, nei, við vorum svona, hérna, voru farin að veita mér meiri uh, leifi til þess að vera þáttakað í samtalunum með þeim og svona ákveðið trausta að myndast. Uh, en ennþá hérna, mikil þörf fyrir að fá bara að tjá sig. Aftur og eftir þetta samtal þá hérna, voru engar lausnir og það var ekkert sem að ég lagði inn eða sagði um að gera öðruvísi eða þú veist, hérna, engin úrræði <laughs> heldur annað en samtalið. Um, og þau voru áfram hérna á því að þau gætu ekki búið barninu og koma heim. Uh, ég tek þeim máli upp með teiminu minu á bögl. Og þar er þessi frábara niðurstaða á teiminu, þá þarf að ringi barnaðið. Og það kemur það í, í mitt hérna, ver, að hérna ringi ég barnaðið sem ég geri. Í sýndalurum við barnaðið kemur hérna fram að málið, þess að það hefur aldrei komið neinn tilkenningum um þetta mál, Málið var ekki opið og það var ekki einu sinni í könnun því var engar fórsundur fyrir barnavenda að hafast neitt. Uh, og ég ber þetta í teimi mitt og teimi mitt kemur með frábara niðurstu, þú eru bara að reyna aftur. Þú verður bara af. Og þarna var hausi minn svolítið að verða blás. Þarna var ég bara svona reyna hérna containa <gryllt> þetta hérna fólk og reyna að beita mér og barnavind gæti ekki gert neitt og teimið var bara hérna þú verður bara að og hérna en ég bara eitthvað þú veist þess og stilt og prúður félags og geðið og fór bara aftur og ringdi þegar ég ringi aftur fæ ég þetta bara aftur sömu svör sem bara mjög skiljulegt barnavind að ramminn og lögin eru bara mjög skýr veist, bara barnavind hefur ekki heimildir að beita sér nema að þú veist þessi ríka ástæða til og hérna Og fyrir mér var þetta svo sem allt skiljanlegt en ég ber þetta í teimi mitt en teimi skildi þetta auðvitað ekki og hélt áfram, þú verður bara að guður og nosta <laughs> hérna, þú veist, hérna, barnið er löng útskrifta hæft, þetta er ekki hérna, eitthvað sem að hérna þetta hefur ekki með hérna, deildina að gera og þetta hefur með barnavönd að gera um, þarna á teimisfundi útskrifti ég svolítið bara fyrir teiminu mínu bara svona Hva, ég var að upplifa hvað bláu hausinn minn var í þessum aðstæðum útskilur svolítið bara í raunu verið löggjöfuna og, og, og hérna, heimildir barnamyndur og svo leis og fekk svona pínu AH frá teiminu mínu og þau fóru svona svolítið að sína mér meiri umhyggð skilja að þetta væri svolítið flókin stað að vera í og, og þetta væri raun að skilja lægt barnamyndar hérna megin frá og ég fann að minn bláu haus fóru svona að þessa minka og svona teimi var svolítið meira með mér í þessu og svolítið meira saman að vinna þetta Og þá sköpuðust svona meira, skapast meira rými hjá mér til að, að finna nýja lausnir. Ég hafði verið alveg komin upp við vegg en þarna skapaðist meira rími hjá mér til að finna lausnir. Um, á þessu stíg ákveðum við að hérna, búa fóldra aftur í samtal og þarna vorum við svona komið nær í gagkvæmninni. Við vorum hérna, 
við höfðum svona leifi og rými til þess að svona koma með tillögur og hérna spegla hvað við töldum vera uh, ráðlegt og hérna niðurstann var að óska eftir uh, málstjóra farsheldar og búða til þjónustufundar með þeim aðla og skapa teymi í kringu barni sem við og gerðum og svo fundur gekk ljómandi vel, voru svo heppn og fengum svo flottan málastjóra sem við hafði bara hérna svo jákvæð áhrif inn í hérna inn á þjónustufundin. Uh, í samtalu við fóreldra eftir þann fund höfðu á orði hvað þau upplifðu núna, uh, hvað þau upplifðu mikið öryggi í því að þau upplifðu sig vera gripin. Þau upplifðu að, að hérna, það að bara að sko þessir aðalar ætluðu að vinna saman og, og hérna og niðurstóna fundinum var í raunur það að við ætlum að vinna saman og við ætlum að funda aftur. Aftur það var engin úrræði eða neitt sett inn hérna uh, eftir þetta en bara ákveða það að vinna saman sem að skapaði þeim í raun og veru öryggi og hérna trúa og þau gætu þetta. Og þau uh, eftir eitt fjölskyldu samtal fóru heim með barnið sitt. Við vorum með tvö önnur en ég ætla bara rétt snökta að segja frá þeim að við klárum. E, hérna vorum við til dæmis með klínist mál, þetta eru svona staðreyndirnar í málinu, fjölskyldar sem fluttist til Íslands fyrir sjö árum, lítið stuðningsnett og hafði myndar skjá á milli móður og bass. Og þarna fórum við heldur bratt í gagnkvæmnina og aðtvöldismótunina og ætlum við bara hérna klára og græja sko. En þessi móður þetta var svo, þetta er ekki mitt mál beint, heldur mál sem við höfum svolítið verið að ræða, sagði svo skýrt í viðtali það sem barnið brestur í raunin í grát og, og aðli viðtali segir, hvað myndi gerast þegar myndi taka utan um stelpuna þína núna við mömmuna? Og þá brestur mamman í grát og segir, hver á að taka utan um mig? Að þarna fynd, get ég myndi bara að, að staðan hafi svolítið verið, nú þurfum við að bakka, við þurfum að fara í umheðina að veita þessari móðu rými og hlustun og allt þetta sem umheðin felur í sér. Áður en við fyrir mig allt hitt. Og annað, bara stuttlega um þetta, þetta er svona annað dæmi hvernig við hefum líka geta nýtt þetta við samstarfstofnanir. Að því að ég held að segja nú fleiri hérna sem að koma frá öðru stöðum en, en spítalánum, ég mitt frá keðinu og, og fleiri stöðum, að þetta hefur líka nýst svo í samtalum með það, því við vitum það er oft þessi núningur og milli kerfa, en við erum að vinna saman markmiðinu og með sólihull, það hefur stutt allavega nokkur guðrún og stöðum mjög mikið í þessu samtali. Að geta bara lagt spilin á borðin, hættu með svið, þið þurfum bara að, við eigum þetta, þið eigum þetta, þú veist, eigum þetta samtal, hvernig ætlum við, hvernig getum við hjálpast það? Vá, ég heyri, það er úrræðileysið þarna, hvernig, hvernig gerum við þetta saman? Að gefa hvort að öðru rými og, og leggja höfuðið bleyti saman. En einmitt stuttlega líka um hvernig sólihulið <coughs> passa við starfsmöfnum og okkar á bugl. Við erum mjög fjölbreyttar starfsgreinar sem að koma að starfinu á bugl bæði líka bara fjölbreytt reynsla í lífi og, og, og starfi. En sama og, og hinnar hafa sagt að þá er þetta, þetta sameiginlega tungumál sem við höfum, þetta skerpir okkur saman og við teljum að innleðing á, á bugl muni svona svolti bara bæði styðja við okkur teimið við þetta dýrmæta samstarf sem er við þjónstikjörunni í nær umhverfi og svo líka fyrst og fremst við fjölskyldurnar sem leita til okkar. E, þannig að við erum mjög spenntar fyrir því að þetta komi í svona drykkjavatnið á bugl en það er sem stemmt að frekar innleðingu hjá okkur. En nálgunin tala einmitt bara til þess hvað það er að vera manneskja að skilja hvað stiður okkar í áttina að þroska á hvað hindrar og minnir okkur á mikilvægi þessara samskipta. Og það er einmitt kannski þetta, það er ekki alltaf meðferð. Mm -hmm. Þetta er líka samtali. Mm -hmm. Já, uh, eins og Marja var að segja, þá hérna, erum við byrjuð að uh, svona innleiða uh, sólihull á bugl. Uh, við Marja fórum að námskeið 2022 uh, og í kjölfarið hérna uh, fóru við á leiðbinda námskeið. Uh, við fengum svo vettfang á föstudags, eh, föstudagsfræðslu <gryllt> fyrir bugglar að vita er hvað það er. Þetta er svona fræðsla fyrir allt húsið á föstudegi þar sem við fengum að kynna sólíhull og fundum bara svona góðan mótbyr á þeirri fræðslu. Ég var þar. Þú varst þar. <gryllt> var það ekki dásúlegt? Já. <gryllt> Hérna, og fengum svo að vera með svona ítarlegri fræðslu fyrir fjölskyldumeðferðateimi á bugl og fengum líka góðan mótbyr þar. 
Svo fóru fleiri að bögla fara á grunnámskeið og í kjölfara leiðbenda námskeið og þar er meðal bara stjórnandi á bögl og hérna og með góðri hérna góðu stuðningi frá stjórnundum og þá er núna verið að innleiða sólihöl á bögl fyrir alla starfsmenn þvert á faghópa sem er fyrst svo fallegt. Þetta er tungumála okkar allra, ekki bara félagsrókja og ekki bara sálfrænga, heldur okkar allra. Fyrsta námskeið fór að staða núna í, hérna, já, fór að staða núna í byrjun oktober og hérna, við lögðum fyrir svona matslista á námskeiðinu og það voru 12 að 13 þáttakutum sem teldi efni vera mjög mikilvægt fyrir störf sín og eitt teldi efni nokkuð mikilvægt og þetta voru svona kvarðar og þetta var þá efsti, hérna kvarðin og næst efsti. Og þarna voru, þú veist, þetta voru all, þetta var þverskurður af hérna faghópum sem eru á bögl. Námskeið fekk sérst frábæra viðtökur og við finnum strax fyrir að starfsfólki er færa að nota hugtökin í leik og starfi. Nú er færa um ómum gangun á bögl, ég er bara með bláan haus. Eða ég var í símanum og þessi var með bláan haus. Og svo vorum við að heyra transteimisfundi í vikunni þar sem allir voru að sólju hulla hvern annan. Námski númer tvö er núna að fara að byrja í nóumber og stefnað því að halda áfram að þjálfa upp starfsfólk eftir áramót. Í upphafi kynningar sýndum við ykkur mynd af Olgusjó og lístum veruleika sem börn og fjölskyldu sem við starfsmenn stöndum frammi fyrir á bögl. Það sem vonin okkar, bara með þessu innleiki, höfum við svona hjálpað ykkur að sjá hvernig sólíhugl hefur verið okkar akkeri í þessum Olgusjó og hérna heldur okkur svona staðfestum og hjálpar okkur þegar næstu öldugangur ætlar að dynja yfir okkur að við höfum þá eitthvað að halda í og getum bara svona silti í átt að sólinni. Er það ekki? Takk fyrir okkur. Takk. Takkur, Nosta og Maria. Nú ætlum við að fá okkur kaffi í tímyndur. Það býður þarna uppi, tími til að mingla og ég set hérna rétt powerpoint á meðan. Tímyndur, já.
This is your presentation. This is the website. Ah, okay. So you're going to do Eru öll komin í salinn. Þá hefst seinni, síðari og síðasti hlutin af þessari sólihöl haustráðstefnu sem frá og mér núna verður árlegu viðburður. Og ég ætla að bjóða Heisel Douglas, velkomna. Heisel Douglas, we are so happy that you are here. So, please, the floor is yours. Can you move the uh, to the next? Oh, okay. Yeah. Hello. Um, I know a couple of words in Icelandic: uh, tak and bless and hi. So saying good afternoon in Icelandic is beyond my capabilities. So um, this is Google Translate. I hope that's saying it properly for you. OK. So thank you very much for inviting me to the conference today. Um, I've got the idea from the presentations before coffee of how you are applying the Solial approach, which is very exciting to me to listen to because Margot Tomé is in the audience and Margot invited me over to Iceland in about 2000 and 2006 to do the first Solial approach training. And it's lovely to see how it's slowly grown in depth and also um, in width, uh, applying the being applied to different situations. Today is an exciting day because we're launching the Solial Approach online courses across Iceland. So what that means is that the whole population of Iceland will have access to 15 online courses, in, and that includes one that has been translated into Icelandic. That's understanding your child. And that's for parents with children from about six months old up to about 19 years old. And that's available to everybody, which is really important because it's universal across the population. The other reason why online courses um, have a positive side is that Grandparents can access them, aunts, uncles, family friends who are doing childcare. So in the UK, we run some face-to-face -face courses for parents, but there's never any room for grandparents, never any room for aunts, uncles, friends. So this is um, a big advantage. It's also an advantage in rural communities where people just find it difficult to get together every week. So that's another advantage. And of course, for working parents, they can access the courses at any time. So um, it's a, for me, it's a big day having this, having this as part of the launch of the courses in Iceland. So do go and have a look at the courses at inourplace.co.uk. Why is the Solial approach relevant to Iceland or indeed to anybody? You've heard some, um, you've heard some, ex well, quite a lot of examples this afternoon already. But why the Solial approach is a is relevant is because it's all about relationships. We're human beings, but sometimes we forget that relationships are at the heart of being a human being, right from before birth, after birth, 
How does a baby learn? A baby learns in relationships, in relationships with the parents and the adults around the baby. That's where the baby learns about how to process emotions, how to manage him or herself. Relationships are absolutely vital, but many of the things we do forget, forget about how important relationships are. And I only understood a little bit of some of the presentations here today. Uh, and I must say, it is lovely listening to Icelandic. There's a lovely rhythm to the language, but anyway. Um, it, I could, I think some of them were about coming back to the relationship, that if you come back to the relationship, which I think, I think was in your talk, um, if you come back to the relationship and you can achieve many, many things. And that is inbuilt. It's baked into the online courses as well as the face-to-face -face courses. So Kiartan said to me, um, can you talk about knife crime? So I thought, well, I've only got 10 minutes. How am I going to talk about knife crime? So I'm just going to say a very little, little bit about it to put it in a context. Because in the UK, we have... Um, a problem with knife crime, partly because uh, when the government came in in 2010 and put a lot of cuts in, uh, services for families and adolescents were slashed. And uh, that support for families went. And now we're seeing the result. Because in um, adolescence, as you know, the brain changes. So the brain grows very, very fast in the first three years of our life. And then when we're adolescents, the brain massively changes again. So that's a big opportunity, but it's also a big risk. Because what happens is that um, adolescents become more impulsive, more sensitive to rejection, and not as good at reading people's faces which you can see will make a cocktail of something very difficult if um, they are not supported and not listened to. So one of the things that we've done is um, create two courses, online courses. One is Understanding Your Teenager's Brain. It's got a voice over in English, and that's for parents. And what we found is that it makes parents much more sympathetic to their teenager, much more understanding to their teenager, because they can see that it's not just that the teenager is there to um, annoy them. Their teenager is actually, their brain is changing. So we've made another course, which is called um, Understanding Your Brain for Teenagers Only, and in which explains to the teenager why are they wanting to go to bed later? Why are they sleeping later? Why are they getting these feelings uh, of sensitivity? And what some schools in England do now is they use that course for the whole year group. So um, in, the, in the school, say, in uh, their 12 or 13, say there's uh, four classrooms, they'll put it on for all four classrooms so that all the teenagers understand themselves a bit more about what's happening to them. Because sometimes when you understand what's happening to you, like with trauma, um, it leads to change. And we do have another course called Understanding Your Own Trauma, which um, for some teenagers can also be very helpful and for adults. Um, Kiartan also said, and again, this is three minutes, so it's very, very simple, a simple look about why um, do you get low educational attainment in boys and why do we in the UK, why is there low educational attainment in boys, especially uh, more than girls. And um, if you come back to the theory of containment and reciprocity, 
we can only learn when our brains are in the right state. So that um, you might have heard of the window of tolerance where we're in the, in the um, arousal level that we can listen and process emotions that above that, we are, our heads are too full to be able to sit and learn because in a, to sit and learn at school, you have to be able to sit still, preferably. You ha and that's for quite a long time you've got to sit and you've got to listen for quite a long time. And that's actually very difficult for a lot of children to do that. And they're going to need support. So readiness to learn is very very important. Without readiness to learn, how is somebody going to take in all the information? And managing oneself, that's only two words in English. I don't know how many words that is in Icelandic, but managing oneself, this is a lifelong task of being able to manage our emotions. Emotions are tricky things. Any of you who have ever read like Freud or uh, any of uh, people like Freud. Emotions are big things for human beings. For us to manage ourselves is really tough. And one of the best examples of um, someone who couldn't manage himself when he was a teenager is in your sagas. So I know I'm going to say this wrong, pronounce this wrong, but Ehil, Egil, a hill, you know, do you know who I mean? Yes. Right, that saga. So you might remember that when he was a teenager, he went off to the big parliament meeting, he lost his temper, and he killed another adolescent boy. Now, he, when I read the saga, I think he should have been in prison very, very early, but he kept losing his temper. And he was somebody, I don't know how he was um, brought up by his mother and father, but it feels to me like he never understood what it was like to manage his own feelings. His feelings just went... Pfft. So sometimes, I think in that saga, it talks about the red mist, this red mist that came down, and he would just kill everybody, you know, women, children, anybody in the village. And when his um, son died... He was stricken by grief, stricken by grief. And that's a, a lovely example of containment is when his daughter came to, because uh, he was so stricken with grief, his daughter came to speak to him and uh, helped him through it. But I always think he's a great example of a teenager who just could not manage. And how, I don't know what the, how the saga would have been different if he'd had a more responsive mother. I'm guessing, I'm guessing he needed a more responsive mother and father. So the other saga that's spelled N-J-A-L, Neil. Yes, who was a much nicer man. And I think, <laughs> I think uh, his, his mother and father must have worked with him a bit more than uh, that one. Anyway. Um, containment and reciprocity, you know, if you get that in, it sounds simple, but if you get the, that in at the beginning of a baby's life, especially in the first three years, you're going to have a good foundation. So, coming back to the online courses that we're launching at this event today, access to the whole population of Iceland, to all the courses. So, the antenatal course in... Um, the UK antenatal courses are a lot about uh, signs of labour, the birth process, practical facts. But the relationship begins in the womb for the mother and the baby, the father and the baby, aunts, uncles and the baby. The relationship starts in the womb and the baby can already hear. So when the baby comes out and the father speaks to the baby and a stranger speaks to the baby, the baby will turn to the father. So in the online antenatal course, that's already built into the course as it is in the postnatal course. So... Um, online courses. Do the Solial Approach online courses make a difference? 
When we wrote the first one in um, 2013, none of us knew the answer to that question. And I myself thought, how can an online course make a difference? Surely you need to have that face-to-face that -face interaction. But I'm wrong. I was completely wrong. So most of our courses have an inbuilt pre and post measure. So um, when it's, it's released today, when people go on the courses, people who complete the course and the pre and post measure, it's, it's entirely... Um, anonymous, but um, we can go in and see, well, what are the results for Iceland? What, what or Eastland, is it? Is that better? Eastland. Uh, what, what, how, how are these courses having an effect? And certainly in the UK, we can say uh, that for 90% of parents, conflict will come down a bit, closeness will go up a bit. So, I mean, it is amazing how these very simple ideas can make such a difference, but they make a difference because we're human beings and relationships are at the heart of being a human being. So the Solial approach is just a way of reminding us and giving us a language and a, how to use it in practice. Um, how can you help? Well, it'd be great if you could tell everyone in your professional life and also your personal life about these courses and how to get to the courses. Because there's something for everybody in there. We've got um, understanding your relationships. That's for any adult to, um, to think about it. We've got um, un understanding your own trauma, um, which again... Um, most of us will experience trauma. Most of us will have a loved one who dies or becomes very ill or some other sort of trauma. So trauma is really, really common in the adult community, which is why we've done that course, because it helps sometimes to know what effect it's having on you and um, how you can think about it. Um, so do tell everyone about it. You've all had a postcard on your chair and there's some more postcards up there um, in Icelandic. So, um, in 2020, I was over in Iceland, Eastland, and uh, I had a slide up. And um, that slide said, every per my wish was that every parent should have access to a relationship-based parenting course. And I just want to say... Thank you very much. In 2024, my wish has come true. So I am really, really, really pleased. So uh, thank you. <laughs> Do you want this? I'm going to look at this in the last step Þessi netnámskeið sem eru núna opinberlega opin fyrir alla íbúa Íslands. Uh, þetta er sem sagt inourplace.co.uk skástrik Ísland. Þá dettið inn á íslensku sínu, þetta er brest, þetta er bara frá hérna Sólihöl. Og ef þið skrolli niður, þá sjáum við að kóðin sem þið þurfið að nota til að komast inn í námskeiðið er Esja og... Fyrsta námskeiðið sem við uh, höfum þýtt alveg frá orði til orðs er þetta námskeið hérna sex mánaða til nítján ára. Og það sem þið sjáið hérna er að hér bara ítið einfallega á íslensku eða pólsku. En þe, hérna er sem sagt þetta námskeið að fullu þýtt. Ég prófarkalés lasta. Og... <laughs> Þetta var nóðþarfi og, og, og þið sjáið, hérna eru kaplarnir og kaplarnir skiptast í undirkapla og, 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 e, og þið komist ekki í næsta kapla nema klára kaplan á undan. Síðan er hérna, síðan stóð til að sýna ykkur, hver er þetta hérna? 
Ég heiti Fríða Margrét Kossinsdóttir, ég er heimið Kveragerði, ég á tvær dætur, eins á og ní ára og ég fór í gegnum námskeiðið að skilja barnið frá smábarni til úlings. Og það sem mér fannst gagnlegt við þetta námskeið er náttúrulega fyrst og fyrst að þetta er aðgengilegt öllum. Það tekur á breyðu aldurspili og ég gat meðan ég var að taka að námskeiðið tengt það bæði við yngri og eldri stelpunum mína sem mér fannst stórkostur. Og svo eru dæmisögur líka og þær einhvern veginn eru mjög góðar því þær tengja efni svona meira við raunveruleikan og ég gat einhvern veginn tengt betur efnið með því dýfkaða það í rauninni af því ég gat tengt við dæmisögur. Ég mæli með því að allir fóreldrar sama hvað aldrei börnin ykkar eru takið þetta námskið inn á In Our Place. En ég vil bara hvetja ykkur til þess að láta bóð út ganga, takið með ykkur póstkortin, þau eru með upplýsingar um hvert og eitt námskeið fyrir sig og svo hérna, sko skal ég segja ykkur inn ár leis. Það sem ég ætla að segja ykkur var að hinn námskeiðin sem koma á eftir eru 16 Já, takk Hinn námskeiðin eru, þið sjáum að þetta er kaplaskift á meðgöngu eftir fæðingu börn og ungmenni og Svo hérna fyrir fullorna, að skilja sambundikar, að skilja í náföll og svo framvegis. Stjórn gefindafélagsins á eftir að koma saman og ákveða hvaða námskeið verður næst því. En endilega skoðið þetta, sendið okkur aðtugsemdir ef þið þurfið, en þetta er bara hérna, hér með er þetta opið og ég þakka ykkur kjærlega fyrir að koma á þessa haustrástefnu, henni er hér með slitið, takk fyrir. Vi må klara krossen.